blue. May mga ganun silang code. So, anyhow. Um, bigla yung doktor, hindi natin... si Mika, kay Jill. Uh, tapos, um, ngayon ang apo ko ay ilang taon na ba? Pitong taon na siya. Mag-8 years old na siya ngayon. She's very delicate, very petite, very tiny, very sensitive baby. So, sabi ni Mika, 3 months na si, si Jem. Ay, 3 months na si Jill mo. Gusto niya na sana na bumalik sa, sa work. Tapos
Tapos sabi niya, ma, bibili ako ng formula. Tapos, um, magkabit ka pa naman sa work. So, pag uwi ko, tsaka ikaw mag-work. So, tama naman kasi ang labasan niya sa work ay 5 o'clock. Ako naman ang pasok ko ay 7 o'clock. So, tama-tama lang para sa sa schedule namin dalawa. Ako ang mag-bibisit sa umaga. Pag uwi niya, mag-work naman ako. So, so, hmm, ano yan? Hmm, ang tamis nitong isa. Tapos, nagpunta kami, 3 months si Jill, 3 months baby. Masin ko, ang daming pula-pula palagi dito. Yung parang alam nyo yung sa baby, yung maraming eczema. Lagi namumula ang leeg. Ipapatingin naman sa doktor, sabi, oh, lagyan mo lang ng cream yan, wawala yan. Kasi dumedede yung baby sa kanya, so, pansin ko, tuwing kakain siya ng anything, tapos magpapadede siya, yan, mamumula yung bata. Ngayon, sabi ng doktor, uh, sensitive yan, pero medyo pag lumaki pa yan, mawawala yan. Nagpunta kami sa Target store. Kumain muna kami. Tapos, sabi niya, pagkakain, kain kami. Tanal ako, kumain muna kami sa Johnny Villata o Chow King. Kasi meron din dito ganun. Uh, dito sa California, sa San Diego, meron yan. So, bumili siya ng ng pigeon. Ano yan? Pigeon ay. Bumili siya ng infamil formula. Tapos, may baon na siyang ano eh, yung bote. Ayun, titestingin niya na, na padedehin niya. Para sa ganun, pagka nakadede at nagustuhan, yan na yung bibili namin gatas para sa kanya. And so, habang pinadedede ko yung bat, yung baby, 3 ounce lang, yung maliit lang eh. Ganun lang oh, dahil nga newborn eh. Pansin ko, dede niya, parang hindi niya malunok-lunok yun. Tapos parang sinusuka-suka niya yung iba. Pansin ko rin, namumula-mula siya. Biglang namula yung muka. Sabi ko, Mika, tingnan mo, parang kung nag-iba yung kulay ng bata, parang namula. Sabi niya, ma, ano lang yan, nainitan lang yan. Pag uwi, papaliguan ko yan, mawawala yan. Along the way, pa uwi kami, biglang yung bata, sumuka ng sumuka. Tapos, nasa car seat eh. Pagkatapos, namumutla na siya. Tapos, sabi ko, iba na to. Bakit ganito? Itsura, tas ang dami ng pantal-pantal. Hindi ko alam na anaphylactic shock na pala yan. Hindi ko alam na life-threatening pala yan. Kasi, sino ba mag-aakala? Pinainom mo lang ng milk yung apo mo. Eh, pwede na palang mamatay. Napaka very... Uh, hindi pang kariniwang pangyayari ito para sa isang bata. Sorry, ayan na naman si helicopter. Meron pang uh, ambulance. Sorry, guys. So, sabi niya, alikawin muna tayo sa bahay. Sabi ko, sabi niya, daling ko bukas sa doktor ito, papacheck ko. Sabi ko, hindi pwede bukas, kailangan ngayon. Dahil, eh, biglang manghina yung bata. Eh, alam niyo yung, di ba, nakatayong ganyan yung ulo ng baby. Biglang lumukay pa yun ng ganun. Tapos, nanghihina. Tapos, para gumagano'n. Tapos namputlam-putla ng lalamig. Sabi ko, iba ang pakiramdam ko. Parang hindi yata ang niya nagustuhan yung gatas. Nalason yata ang apo ko. Sabi niya, ma, hindi, wala yan. Hanggang nakita ko namutla. Hanggang nakita ko yung kuko na purple na. Sabi ko, Mika, this is not right. Naku, talon kami agad. Balik kami sa kotse kasi nakauwi na kami. Kasi ang balak niya punasan. Kahit punasan. Tapos, Pinabigyan ko sa kanya ng Benadryl na drops kasi nga daming pantal, buong katawan niya, pulong pula. Alam ko na allergy yung bata pero hindi ko alam kung pwede, siya, pwede niyang ikamata yun. So, ah, may na nakapag-stress. So, ayun, ginawa namin, uh, ewan ko bakit hindi namin naisip tumawag agad ng 911 para mag-meet kami halfway 
lista ang ginawa namin. Pumunta kami sa Sharp Hospital. Pagdating pa lang doon, sabi ko mag-parking ka, baba kami sa, sa ER. Hindi na, tin, hindi na tinanong ang pangalan ng bata. Wala lang. Basta ginrab yung baby, nag-code blue. Code blue, ibig sabihin, somebody is dying. So, sa emergency room yun eh. May mga code red, code blue. May mga ganun silang code. So, anyhow. Um, bigla yung doktor, hindi na tinanong ang pangalan. Inihiga siya sa sa emergency room. Nilagyan agad siya ng ng life support. And sabi ko, bakit niyo nilalagyan agad ng ano, ng life support yan? Bakit? What's wrong? Eh, yung pala sabi niya, kundi mo pa yan dinala dito. Kita mo, nahihirapan ako. Hindi na kulay purple na ang bata. Ibig sabihin, nagsasara na yung throat niya. Yung air pipe sumisikip ng ganun, wala nang dumadaan na hangin kasi nga puro pantal-pantal na sa laa, sa labas, sa loob. Sabi ko, why? What's happening? Yung pinaliwanag ng doktor, kung ano yung ibinigay niyong formula, hindi siya, hindi niya hiyam yun, allergic siya dun. Tapos yun, chinek nilang pabuti. Sabi ng doktor, ah, uh, Hintayin mo, pag nalampasan niya, 48 hours, buhay ang apo mo. Pero kung mag-struggle siya sa paghinga at hindi na siya magising, I'm sorry. I'm sorry, Mrs. Chong. Mamamatay ang baby. Sabi ko, what? Dahil lang pinadedi ng infamil formula, mamamatay na. Oo, oh, guys. Totoo yan. Hindi biro. Nakakamatay yun kapag may allergies ang bata. Ang paliwanag ng doktor, meron siyang animal protein uh, allergies. Hindi siya pwede sa mga milk, hindi siya pwede, hindi kaya ng sikmura niya, isusuka niya yun, ibabalik niya yun, tapos mamamantal-mantal siya. So, alam niyo guys, uh, sabi ng doktor, hintayin natin ang mga mga cough couple of hours, like 6 to 8 hours, kapag nag-stable ang kanyang paghinga, kasi struggling siya, yung paghinga niya, yung <gasps> talagang, guys, hindi niyo gusto makita, lalo kung ako niyo yan. So, iyak ako ng iyak, sa ko, please, huwag na mag po, binigay niyo sa amin to, baby nito, So, to cut the story short, nag, nag, uh, naging stable siya after mga 6 hours. Nakakahinga na siya, pero wala tulog siya, wala siyang malay kasi binigyan ng gamot. At pagkatapos, uh, hirap pa din siyang huminga, pero at least yung epinephrine na injection nag-kick in na. Kasi nung una, hindi eh, ayaw. Nung in-injection na ulit, ayan nag-ano na, uh, nag-work na sa body niya. Tapos, nung nakaanim na oras na, sabi ng doktor, kailangan ilipat dito sa malaking hospital kasi doon sa Sharp, ang matanda yun eh, merong baby hospital na parang pambata, kompleto ng equipments and everything, pati yung mga life support. From, from Sharp Hospital, dinala namin sa Radies Hospital for Children. Five minutes ride ng helicopter is more than $20,000. I kid you not. Ganon ka mahal kasi wala kaming insurance. Uh, buti na lang pala. Nilakad ng manugan ko yung insurance niya. At nabigyan ng insurance ko. Hindi saan ka? Saan kakukuha ng pera para bayaran mo yun ang instant na talagang more than 20, 20,000 something. 27 pa nga yan, 25,000 US dollars. Diyos ko, isang malaking kayamanan na yun. But I don't care as long as mabuhay ng mga po ko. So, nasa ICU siya ng 3 days, 3 nights. It's like hell. I'm telling you hindi siya gumigising, ini-injectionan siya para mag-stabilize yung kanyang 
breathing kasi once gising siya, magiging agitated siya. Uh, hindi siya mapapakali dahil puno-puno ng pantal ang buong katawan. Kikilabutan kayo. Yung pantal na maliliit, yun ang masasama. At saka yung pantal na parang mapa-mapa na po guys. Bantayan niya sa mga anak mo dahil nakamamatay. Uh, ang tawag doon ay uh, at Anaphylaxis. Yan. Nagkakaroon na anaphylactic shock. Kumbaga. Because yung body niya hindi kaya tanggapin yung kalimbawa kumain ng peanut. Ganun. Nakakamatay. Promise. Nakakamatay talaga. Buti na lang uh, na save yung buhay ng apo ko. Naka-life support siya ng almost four days, four nights sa ICU. Tapos nun, hanggang tinanggal na dahil nakakahinga na siya ng matiwasay. Nalampasan niya na yung, yung araw at oras na talagang pag hindi niya nalampasan yun, wala na talaga. So, ayun at um, after a few days, nakalabas na kami. Pero alam niyo, maselan talaga ang bata dahil kahit lang yung nagpirito ako, nagisa ako, naamoy niya yung mga kumano. Namumula na yung balat niya, tapos nahirap na siyang buminga. As in, ganun. Tapos yung papa niya, isang maga, karga-karga siya, naglalagay lang ng peanut butter sa sandwich, sa pinapay, na hindi naman pinapakain ng baby. Siguro na-inhale lang niya yung konting, alam niyo, yung mga crumbs-crumbs, yung mga ganun. Or nahawakan siya Oh, namula na ang buong bisngi, namula ang buong katawan dahil lang may kumain ng peanut butter sandwich. Imagine ninyo yun. My God! Parang ang arti naman. Bakit naman ganun ka-serious? Pero it's happening. Kaya, ingatan natin ang mga anak natin, ang mga apo natin dahil you never know. You never know. My God! Pati nga yung manugang ko kasi nagtatrabaho yun sa Chase Bank yung boss nila Amerikano from from the, from here California pumunta ng Pilipinas dahil merong meeting tapos ayan nag-dinner sila eh hindi niya sinasabi may allergic siya sa peanut siguro nakakain siya ng ng kare-kare di ba nilalagyan ng peanut butter yun or peanut tapos alam niyo nangyari na nikip yung dibdib Uh, hindi agad na itakbo sa sa hospital dahil ang traffic in a few hours hindi pa nakarating sa hospital na matay na because nakakain siya ng may peanut ang pagkakamali niya sana bago niya kinain sabihin niya doon sa mga kung sino man nagluto no? kung sa restaurant yun ito ba ay peanut free kasi may allergic ako meron akong condition pero hindi masyadong nabantayan yung part na yun eh. Kaya ayun, namatay din siya. Buti na lang ang aking apo ay nakaligtas at ngayon siya ay magiging 8 years old na. Ang pangalan niya ay Samantha Jillian May Alejo. So guys, ayun. Mahal na mahal ko ang aking apo. Talaga, she is my stress buster. She is the love of my life. So guys, yun lang aking kwento for today. So you'll never know pwede meron kayong apo o anak na magkakaroon ng ganitong kondisyon. I'm not saying sana magkaroon pero dapat aware tayo sa mga ganitong bagay dahil ako dati wala rin ako alam kung dito pero nung na-experience ko nung apraning ako lahat talaga tinitingnan ko muna lahat ng kakainin dahil pag nakakain ng peanut ang apo ko pwede niya ikamatay. So guys, that's all for now. And see you again tomorrow on my YouTube channel. Peace and forever.